नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल रंजन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है आज का ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ सी के क्लास टेन का वीडियो बना जा बनाने जा रहा हूँ सी में जो एस सब्जेक्ट है उसमें एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में मनी एंड क्रेडिट लेसन का ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ इस लेसन में जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए कवर करूँगा तो पहला टॉपिक है हम लोगों का मनी मनी क्या है तो मनी इज़ एनीथिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स यानी मनी क्या है मनी एक ऐसा चीज़ है जो कि आसानी से सभी जगह किसी भी चीज़ को खरीदने में एक्सेप्ट किया जा सकता है और किया जाता है और मनी दो फॉर्म में हो सकते हैं एक कॉइन्स और एक नोट्स दूसरा टॉपिक है बाटर सिस्टम बाटर सिस्टम है क्या इट इज ए सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स यानी कि बाटर सिस्टम पहले के पुराने समय में ये चलता था सिस्टम जिसमें कि सामानों के बदले सामानों की अदला बदली होती थी उस समय लोगों के पास उतने पैसे होते नहीं थे तो लोग एक दूसरे सामान के बदले एक दूसरे सामान को अदला बदली करते थे जैसे कि अगर मान लीजिए किसी के पास वीट है यानी कि गेहूँ है और अगर उसे राइस की ज़रूरत है तो वो अपना गेहूँ दे के और उस व्यक्ति से राइस ले लेगा यानी कि सामान को ही सामान के बदले एक्सचेंज करना ही बाटर सिस्टम है तीसरा टॉपिक हम लोगों का है चेक तो चेक क्या है वो देखते हैं चेक ए चेक इज ए पेपर डेट इंस्ट्रक्शन टू द बैंक टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन अकाउंट टू द पर्सन इन विच नेम इन द चेक हैज बिन इश्यूड यानी चेक एक ऐसा चीज होता है जिसमें कि एक पेपर होता है और उसमें अकाउंट नंबर लिखा होता है जिस व्यक्ति का अकाउंट होता है उसका अकाउंट नंबर लिखा होता है अगर वो व्यक्ति उस चेक पे किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लिख के अमाउंट डाल के साइन करता है तो बैंक जो है उस चेक के बदले दूसरे व्यक्ति को भी पैसा जो है पेमेंट कर सकती है ये भी एक तरीका आज के ज़माने में ज़्यादा यूज हो रहा है अब इस लेसन से रिलेटेड और भी जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक है आरबीआई आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द ओनली लीगल अथॉरिटी डेट कैन इशू करेंसी नोट एंड कॉइन्स ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार आर एक ऐसा संस्थान है जो कि भारत में करेंसी यानी कि पैसों का नोट और जो कोइन है उसको लागू करता है दूसरा टॉपिक है क्रेडिट क्रेडिट क्या है इट मीन गिविंग मनी और लोन टू नीडी पर्सन यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से उधार लेता है तो उसे ही हम लोग क्रेडिट कहते हैं लोन्स क्या है ए लोन इज ए यूजली गिवेन फॉर ए स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड नीड्स टू बी कम्प्लीटली रिपेयर बाई ए स्पेसिफिक डेट यानी लोन भी क्रेडिट की तरह है तो क्रेडिट के तरह लोन होता है कि जो कि एक निश्चित समय के लिए लिया जाता है चाहे एक वर्ष हो दो वर्ष हो यानी कि इसका कुछ टाइम ड्यूरेशन होता है लोन का और उसको उस टाइम ड्यूरेशन में लोन को पेड भी करना पड़ता है उसके इंटरेस्ट के साथ तीसरा है फिक्स डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट क्या है अगला टॉपिक दिस आर द डिपॉजिट फॉर ए फिक्स टर्म वेराइंग फ्रॉम ए फ्रिक्वेंसी ऑफ ए फ्यू डेज टू ए फ्यू ईयर्स यानी फिक्स डिपॉजिट होता है हम लोग अगर मान लीजिए बैंक में ठीक है अगर किसी प्रकार से कुछ पैसों को कुछ दिन के लिए रखते हैं उसे ही फिक्स डिपॉजिट कहते हैं फिक्स डिपॉजिट हम लोग कुछ महीनों का भी करा सकते हैं और कुछ वर्षों का भी करा सकते हैं इसके ऊपर बैंक हमें जो है कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देती है इसे ही फिक्स डिपॉजिट कहते हैं अब अगला टॉपिक देखते हैं इस लेसन में क्या है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी का अर्थ होता है कि अभी का जो आधुनिक समय है अभी मनी में क्या फॉर्म चल रहा है मनी का तो चार टाइप्स में चल रहे हैं मनी का जो हम लोग यूज़ करते हैं एक पेपर करेंसी जिसको नोट हम लोग कहते हैं कॉइन्स डिमांड डिपॉजिट्स और चेक चार टाइप के मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है अगला टॉपिक है 
डिमांड डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट है क्या पीपल सेव देयर मनी इन बैंक बाय ओपनिंग एन अकाउंट द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रो ऑन डिमांड सो दिस डिपॉजिट आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट यानी कि हर एक व्यक्ति अपने कुछ ना कुछ सेविंग करने के लिए पैसे बचाने के लिए अकाउंट बैंक में खुलवाते हैं और उसमें कुछ ना कुछ अपनी बचत करके रखते हैं और जब भी उन लोगों को लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है तब वो बैंक में जाके एक फॉर्म भरते हैं उसे ही और वह बैंक से पैसे निकाल सकते हैं इसे ही डिमांड डिपॉजिट हम लोग कहते हैं तो ये सब थे इस लेसन के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आप लोगों के लिए कवर किए और आप लोगों को बताएं अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को आगे की भी देखते रहिएगा अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एग्जाम के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए वो मैं आप लोगों को दूंगा अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हुआ तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद